vamos a, a presentar al doctor eh, Daniel Viola, que es abogado especializado en, en Derecho Deportivo y quien está del otro lado para, eh, para tratar de desasnarnos en, en, en estas cuestiones. Eh, hola doctor, ¿cómo le va? Renato de la Paulera lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Renato. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿no, ¿nos puede explicar un poquito, eh, con, eh, de, de alguna manera eh, coloquial, como para que el, el, el hincha que está del otro lado entienda, sin ser tan técnico, eh, más allá que, repito, me, me contaron que fue muy claro ayer en su exposición en la red, eh, cómo es este reclamo de Independiente y si, y si tiene sustento legal como para que pueda avanzar o no? Sí, te voy a hacer un, un, un raconto. De, de la situación en función de eh, los argumentos que esgrime eh, el presidente de Santos, de uh -huh. Brasil, José Carlos Pérez, respecto de el sistema Comet, que es un sistema informático, es una plataforma multiusuario que utilizan eh, todas las, las federaciones nacionales, ¿sí? incluyendo eh, la Conmebol, y antes que ellos eh, fue utilizado y aprobado por FIFA y por la UEFA. Sí que es un sistema donde se carga toda la información del jugador, una especie de pasaporte donde figuran todos los datos y cada federación tiene la obligación de ir incorporando los datos actualizados. Claro. Ellos se basan en, en, en una copia de pantalla que salió publicada en algunos medios, con que el caso de Carlos Sánchez, cuando fue expulsado en, en el año 2015, cuando jugaba para River Play, figuraba en estado cerrado. Sí. como diciendo que no eso no era un antecedente, digamos, de sanción y por lo tanto ellos eh, actuaron de buena fe y eh, habría un error de parte de la Conmebol porque no estaba registrada la sanción. Y en realidad, si uno se detiene a ver este, la información específica de Carlos Sánchez en la Conmebol, en este sistema informático, sí. vemos que dice cerrado, pero alude al caso, al expediente por el cual se le aplicó una sanción Claro. Eh, en aquel momento de, de tres partidos, ¿no? Claro. Cuando había golpeado a un alcanzapelotas. Claro. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que no es apelable ya. Quiere decir que el caso se cerró. Lo que no, lo que no, lo que no está diciendo el sistema informático es que él cumplió la sanción. Claro. El caso fue resuelto. Hubo una resolución y se aplicó una sanción. Ahora, claro. no aparece todavía en este sistema Comet eh, el, el módulo donde, por ejemplo, se refleje que tal jugador ha cumplido o no la sanción o cuántos partidos le restan. Cuando 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 uno ve en, la, en esas capturas de pantalla que se viralizaron, eh, doctor, que dice una fecha a cumplir, eh, no, no está haciendo referencia a... A, a ver, eso eso no puede ser un, eh, un argumento sí, de... Sí, 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 sí ese es un argumento, ese claro. es un argumento, claro, claro, claro. Si, si el módulo fue actualizado y dice una fecha a cumplir, está dando evidencia de que, bueno, todavía no purgó su función. Claro. O sea, eh, ahí, ahí queda claro que, que me parece a mí, desde el sentido común, si dice una fecha a cumplir es que está debiendo una fecha, por más que diga cerrado. Sí, a, además, eh, les digo algo, eh, eh, el, el club, en este caso River Plate, recibió la notificación de la sanción y se presume que el club se encarga de notificarlo al jugador, porque también a, argumentaban de que el jugador no se había notificado. Como el jugador fue transferido después a México, al Monterrey, sí. es probable que, bueno, este, en, en, en el circuito de transferencias internacionales eh, no repararon en, en, en este tema. Claro. Pero yo ayer aludía a un caso parecido, este, te digo que en, en, en Europa son muy estrictos en el tema de alineación indebida, ¿no? como le llaman ellos, puede ser inclusión indebida o alineación indebida. Hubo un caso en el Real Madrid por la Copa del Rey, en la bajo la órbita de la Real Federación Española, donde el Cádiz también había argumentado que el jugador Cherisev había sido mal incluido, precisamente porque venía de una transferencia del Villarreal y el Real Madrid no había reparado de que este jugador todavía debía sanción por cumplir. Sí. Y esto también fue en el 2015. El Real Madrid fue eliminado por esta cuestión y esto produjo pues, claro. este, un, una, una gran reforma interna dentro de, del club estamos hablando de uno de los clubes más poderosos de Europa y del más. mundo, en donde el director deportivo Emilio Butragueño y, y otros directivos eh, tuvieron que hacer un protocolo de control de, de, de este tema. Es decir, a partir de ese momento, claro. todos los jugadores convocados por el director técnico son previamente verificados y chequeados en su situación 
reglamentaria este, para jugar la digamos la Copa del Rey o cualquier otra competencia claro. este, nacional o dentro de la UEFA. Eh, y lo otro que le quería preguntar, porque también estaba la duda, digo, si este, si este, este sistema, el, el Comet, es eh, un, una herramienta como para que termine siendo vinculante a la hora del fallo. ¿Esto es así? Yo creo que sí. Acá tenemos que ver que este sistema eh, tiene más o menos un año y medio o dos años de, de implementación. Es un sistema creado por eh, programadores de, de Croacia. Sí. Que, bueno, que, que tuvo muy, muy buena aplicación tanto en la FIFA como en la UEFA y que a partir de ahí se hizo obligatorio su uso para todas las confederaciones, incluyendo la Conmebol. Yo creo que en este caso concreto eh, difícilmente la Conmebol pueda reconocer algún grado de torpeza o de ineficiencia. Porque además es decir de, 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 del Comet, que es el sistema informático, están los registros manuales. Y es probable, porque la carga es mucha, que de entre los registros manuales, los datos de los registros manuales y los, los datos incluidos en la plataforma, haya todavía este, una demora en cuanto a a que sean totalmente completos los datos. Claro. Es decir, debe, debe faltar esa carga seguramente. Y bueno, y me parece a mí que en este caso, eh, bueno, desde el punto de vista eh, disciplinario y del reglamento está claro, ¿no? Que el jugador no cumplió porque eh, en ningún lado salió Carlos Sánchez diciendo, no, yo ya cumplí en tal partido. No, 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 no eso está claro. Eh, hoy hoy nos llega, eh, no sé si, si a usted, eh, porque también se, todo se viraliza hoy en día a través de las redes sociales, me mandaron hace un ratito. Una, una carta, usted seguramente estaba con otras cuestiones, seguramente porque esto es de ahora, de, de hace algunos minutos, una carta presentada del Santos el año 2017, di, remitida a Confederación Sudamericana de Fútbol, a la Confederación Brasilera de Fútbol y a la Federación Paulista, y, y que dice, eh, solicitamos por la presente el informe de la Comebol sobre eh, posibles sanciones relacionadas con los jugadores abajo que se incluyeron en la lista de la inscripción de Copa Libertadores. Estamos hablando que el año pasado, esto es una carta del 2017, donde Santos le pide a la Conmebol, a la Confederación Brasileña y a la Federación Paulista que lo informe de posibles sanciones de los jugadores inscriptos eh, a partir de la segunda ronda. Digo, también marca, podría marcar esto, eh, el antecedente de que Santos eh, el año pasado lo hizo y este año no. Pero ahí figuran los nombres de los jugadores. Sí, sí, sí. ¿Y está Carlos Sánchez? No, porque estoy, esto es del año pasado. Ah, claro, bueno. No, esto es del año pasado. Eh, Digo, el año pasado ocurre... lo hizo claro. y se dirigió de esta manera a la Comebol solicitando que, que informe de alguna sanción y este año no. Y bueno, eso quiere decir que quizás... Eh, eh, no, no, Hay no alguna negligencia ahí en el medio. Claro, Santos no lo, no, no lo hizo este año. No, lo hizo el año claro, pasado. Claro, y bueno, ese es el tema. Ese claro. es el tema. Quizás aquí también convengamos en esto, ¿no? Eh, que, digamos, hay un deber de diligencia también del club, eh, tanto, bueno, eh, la Conmebol una vez que publica eh, la, la sanción, ya después se desprende un poco del tema, ¿no? Claro. Por eso decía esto de Real Madrid, que había provocado una reestructuración interna por los controles que tiene que tener un club, en este caso súper profesionalizado también, como es el Santos de Brasil, para poder verificar la situación de cada uno de los jugadores. Uh -huh. Inclusive en el tema de cupo de extranjeros, ¿no? Que también es otro tema que ha traído inconvenientes en, en otros casos. Inconvenientes en, en...